Olha, eu estou deveras preocupado com esse tipo de vídeo que andam mandando para que você coloque aqui, o Will Jardim, porque eu tenho pelo ah. meu casamento, cara. Porque da última vez, daquela patinadora lá, bonitona, uhum. eu tava na sala de casa, aí apareceu a Thumb, quem clicou para assistir o vídeo? Minha mulher. Claro. Quis assistir logo aquele vídeo meu. E ela falou assim, nossa, você elogiou bastante ela, né? Você falou bastante <risos> vezes que ela é bonita, né? Sabe aquele arzinho cínico? Que Sim. toda mulher tem, você sabe, você que é casado e namora, você sabe o que sua mulher faz? Pois é. Hoje é um caso como esse. Nós vamos falar da Vladislava Galagan. Uma menina, cara. Uma menina que tem um rosto de menina, mas que tem um shape mais bonito que o seu. <risos> Não, mano, isso aqui é surreal, velho. Isso aqui é surreal. Olha, olha só essa foto, pessoal. Fala aí, William. Eu vou deixar o William fazer comentário sobre ela hoje. Ah, não pode, Rubão. Eu não sou especialista na área. Você não é? <risos> Sua mãe é brava também, que eu sei. Sim. Não, mas o nosso álibi, Rubão, é que é o é. seguinte. Tem, tem gente que está assistindo agora ali no sofazinho, junto com a esposa, junto Sim. com a namorada, com a família. Sim. Garotão, pode ficar despreocupado. Tá? Sim. A gente analisa não, sempre é a questão família. de... É, canal, é canal family, family friendly. Sim. né? Com certeza. Depois você e... pergunta para sua esposa o que ela achou. Isso, boa. E o que eu quero destacar aqui é o seguinte. Muito se fala sobre masculinização, né? Pode dar play, Will. Muito se fala sobre masculin... masculinização Opa. na mulher, né? E, cara, a gente tenta trazer provas cabais aqui pra vocês de que isso não é verdade, cara. Não é verdade. Olha aí, cara. É uma mulher que tem um desenvolvimento muscular muito acima do que a maioria das mulheres querem ter. Parece muito montagem, velho. E vamos, vamos só fazer um parênteses aqui, que olha, ela é uma menina competindo como bodybuilder, tá? Ela, olha lá, cara, olha o tamanho dessa mina, velho. Surreal como ela consegue manter uma estética no rosto dela, sabe? Uma feminilidade no rosto dela, porque, meu, ela tem muita massa muscular. O que, que vale a pena a gente destacar? Ela tem um bom shape, né? Não é um shape que preza pela feminilidade. Ela tem um shape harmônico para competir em categorias como Woman's Physique, como Bodybuilding, por exemplo, como Figure. Mas ela não se daria bem numa Wellness, por exemplo, não com o shape que ela tem hoje, né? Mas o rosto dela é muito bonito, cara. É muito bonito para alguém que treina e tem tanta muscularidade no corpo assim, porque a gente sabe que as mulheres nesse nível precisam usar hormônios, né? E mesmo assim ela mantém, cara, uma, uma estética de rosto que é fora do normal. Pele, né, Will? Sim. Analisando o treino dela aqui, Rubão, até uma coisa para destacar aqui, né? Por é. exemplo, essa remada, né? É, eu não sei, mas queria uma opinião sua. Eu até vou voltar aqui, porque a remada é muito feita aí nas academias. Só que essa questão... Aqui, ó. Essa puxada. Quando a pessoa inclina hum, desse tanto, em tese a gente não joga um pouquinho de, desse trabalho pro trapézio, a parte de cima de, 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 de dorsal? Exatamente. O... A, o, o... O cuidado que você tem que ter com uma remada curvada é que você mantenha o tronco mais paralelo do chão possível. E que não o movimente no final do movimento, porque é exatamente o que o Will falou. Toda vez que você joga o tronco para subir, o que deixaria a carga mais leve, mais fácil de subir, faria com que o trabalho saísse das suas dorsais e fosse mais para o seu trapézio, tá? Se esse é o seu foco, tudo bem. Mas você tem outras variações para trapézio que são mais interessantes. Se a ideia é fazer dorsal, seu quadril tem que ficar parado seu tronco o mais paralelo do chão possível, mais confortavelmente possível. E aí o movimento é de puxar o cotovelo para trás o máximo para sentir aquele pump na dorsal, você entendeu? Sim, essa é um, você tem razão, viu? é o que deveria ser feito ali, cara. Essa elevação é a mesma coisa, ó. É. Ela, tá, ela tá usando dois gatilhos ali que acabam tirando um pouco a ação do deltoide. A primeira é essa jogadinha do joelho dela, tá vendo? Ó, ó op. Essa jogadinha faz um pêndulo. E a segunda é levar o peso à frente do corpo. Ela descansa muito naquele ponto ali em que ela tá com o peso perto da coxa. Isso faz ela perder o torque, tá bom? E faz com que ela ganhe uma força explosiva que não vai criar uma ação maior no deltoide dela. Ela deveria manter o peso o tempo inteiro em contração com o deltoide dela. Seria melhor, né? 
É, e aí parece que quando eleva um pouquinho mais, como ela, um pouquinho não, bem exageradinho o que ela tá fazendo, é. que ela não começa a recrutar muito trapézio, né? Que às vezes as meninas não querem trabalhar isso aí, né? A questão do Exato. trapézio e mais a questão do ombro realmente e não em si o trapézio. Bom, mas cara, essas dicas assim, cara, só não erra quem tem personal trainer, velho. Hoje pra ter um personal trainer aí o cara vai gastar mais de mil reais por mês, tranquilo, um bom personal trainer, tá? Mas e nós, pobres mortais, como a gente consegue treinar certo sem ter esses erros aí? Olha, eu, a gente pensa muito nisso aqui no canal, né, cara? A gente tem bastante métodos, uma família de produtos para ajudar vocês, sempre com um valor muito acessível. A gente criou o protocolo Gênesis pensando exatamente em quem quer começar da maneira correta, voltar a treinar da maneira correta. Às vezes você tá vendo esse vídeo aí nesse momento e fala, pô, cara, tô postergando, quero voltar. Às vezes você tá sentado com a sua mulher vendo esse vídeo com... Tobias na mão do Rubão falar alguma coisa aqui que não pode? Não vou falar, cara. A gente é família pra caramba aqui. O que eu quero dizer é que pega sua mulher, pega o seu marido, vai pra academia e voltem a treinar juntos. Entrem em forma juntos. E a melhor forma é começar do jeito correto, de uma maneira progressiva, que respeite as suas capacidades físicas no começo do treinamento. Isso é muito importante. E que faça um aumento progressivo da sua performance. A gente criou o protocolo Gênesis pra isso. Por apenas R$35,90, cara. Você vai clicar no link que tá aqui na descrição e vai ter acesso a dois meses de periodização do corpo todo, seja você homem, seja você mulher, tem o um treino distinto para cada um, todinho guiado em vídeo, é como se eu fosse o seu personal trainer por dois meses, não consegue pagar um personal, não tá numa academia que tem muita assessoria, não tem problema, cara, você abre ali no celular, clica no exercício, vê o vídeo e bota para quebrar, são dois meses de trabalho roteirizado que a gente fez aqui com muito carinho para todo mundo que tá voltando a treinar, eu acho que você devia, sinceramente, considerar essa forma como a sua forma de voltar a treinar em alta performance aí, tá bom? A gente tem... Uma... Quantas fichas a gente já vendeu do protocolo Gênesis? Acho, então, umas quare... Acho que umas 40 mil já, Rubão. É, deve estar na casa dos 40 mil, cara. 40 mil pessoas impactadas pelo nosso trabalho aqui felizes, graças a Deus, dando um feedback super bom. Faça como a Vladislava, cara. Né? Pra você meter um shape assim, você tem que treinar duro. Não tem como, vocês estão vendo. Olha, ela tem um treino, cara, bem misto, bem variado. Eu gosto disso, né? É, eu, obviamente, sou um defensor das boas práticas dos exercícios básicos. Mas eu acho que eles funcionam muito mais quando você consegue uh, conjugá-los com exercícios de uma natureza de variação diferenciada. Né? Cabos, polias, articulados, coisas do tipo. Ela é muito bonita, velho. Vladislava, você é muito bonita. Mas, ô, ô Rubão... Quase todas as meninas da Rússia que a gente traz aqui, cara, é muito bonita. São. Não elas é? Elas têm, sim. E elas têm um potencial genético diferenciado, cara. Tem um potencial genético diferenciado. Ó, a gente criticou dois movimentos dela, mas esse aqui a gente tem que, tem que elogiar, tá bom? Ela tá mantendo a coluna estática, retinha, tá fazendo o deslocamento do quadril para trás, tá vendo? Ó, quando ela joga o quadril para trás, isso facilita o ponto de equilíbrio dela. Então faz com que esse movimento seja... O, talvez o melhor movimento que eu vi ela fazer até agora tá sendo esse stiff aí, tá bom? Ela não volta todo o tronco, pode ver se é muito importante para manter o contato no músculo ali, tá? E é um excelente construtor de posterior, de lombar e de glúteos. Tá bom? Pode entrar na rotina de treino de homens, de mulheres, que vai ajudar bastante. As russas são muito bonitas, Will. E elas têm essa facilidade, cara. Elas desenvolvem músculo mantendo a feminilidade, cara. Eu uh, vi inúmeras meninas durante minha carreira como treinador, enquanto a gente ia pra Europa, competindo pela Rússia, que eram muito bonitas, de fato. Oi. Olha aí, cara. Vladislava Blavos Meus parabéns. <risos> Shape da hora. Rosto bonito, manteve a feminilidade, é uma nobre representante do fisiculturismo. Os caras já vão lá procurar ela, com certeza, tá bom? Se você é casado, pergunta pra sua mulher primeiro se pode, tá bom? Procura ela lá, espalha um pouco de carinho pra ela, manda aquela mensagem legal, positiva, respeitosa pra ela, pra ela continuar trabalhando duro aí, né? E trazendo esse shape bacana pra nós, tá bom? Não deixe de conferir também a ficha de treino é, do Protocolo Gênesis, tá aí na descrição. E eu vejo você no próximo vídeo aqui no canal, cara. Beijo, falou, fui!